，今天是天狗十日，有助我神功发挥，更是我们攻城的好时机。来，把泉水、七彩蘑菇发给族人和凶禽猛兽食用，待战功显示，即刻出发。为什么要屠杀城中百姓？屠杀，为了成就霸业，死几十个贱民算什么？你的霸业，那老夫今日就要毁了你的霸业！就凭你，不自量力，找死！<笑>兵器是由上古玄铁铸成的，要制服它，我必须要练成紫青双剑
，可能会有一段时间回不来。替我好好保护下一任掌门。放心吧，掌门。祖师爷费尽毕生心血铸炼成了紫青双剑，牛皇才不敢对我们仙剑门轻举妄动。这剑是我们的镇山之宝，你们要勤加修炼，不要丢了我们仙剑门的脸。是。什么人，敢来仙剑门撒野？小小仙剑门。我还不放在眼里呢！大王让我们把你们都抓回去，灭了仙剑门。大言不惭，谁没事还不知道？哎，师傅啊，你说紫青双剑那么厉害，你用过没有啊？你有没有见过幽皇啊？没有，所以没有喽。切，来骂吧骂吧，哎，反正被你骂习惯了。切。信不信我拿你们开光？师傅，剑下饶命！好了好了，不开玩笑了。其实我掐指一算呢，四十年大限将至，我也担心幽皇会近期出关，对我们中原的安危造成一定的压力。你们先把那个天罡北斗阵练好，保卫社稷，免受外敌入侵。是，师傅。嗯。<笑>没事吧？没事，我没事，先解决他们再说。原来你就是仙剑门的掌门，今天就是你们的灭门之日。大言不惭。放下再走。追出去不会有事吧？以他们的武功，应该没有问题。不好了，怎么了？紫青双剑被偷了。什么？糟了，中了调虎离山计。
。哎，你干嘛去啊？嗯，我也是过去看一看嘛。我们不能去这种地方。这，我也是为了抓人嘛。师傅不让我们去这种地方。不不不，不告诉师傅就行了。我是有原则的。别别别别别跟师傅说了，行了，别拉我，我们不能进去的。两位客官，你别碰。公子，吃好喝好啊！哎，公子，咱们这儿有什么玩的？有很多好玩的呀，多好玩呀！师弟啊，咱们不是进来找人的吗？哎呀，不着急，不着急啊！着急干什么？什么不着急啊？一会儿人就跑了。你你你，哎，你看看，这个好看吗？不好看。那你那个呢？哎呀，不好看。老板，师兄都不喜欢，要不帮我们？换一批吧。嗯。梅兰竹菊出来见人了。我信你才怪！你把我家都拆成这样了，我去哪儿找你去？我可是先见门未来掌门人，这么矫情！我才不信，我还是未来先见门掌门人夫人呢。你，嗯，这样，我把我娘留给我成亲的玉佩压在你这里，行吗？我走了。哎，你娘的玉佩干我什么事？你赔钱。以后我娘就是你娘，等着。哎，喂。什么？你娘是我娘啊！轻点儿。哦，对不起，对不起，我轻点，我轻点。师傅，啊，让两个毛贼跑了。嗯。啊，既然那帮人呢，是来偷紫星双剑的，我看他们八九不离十，跟幽皇脱不了干系。看来他真的要来报仇了。如果幽皇拿紫星双剑来对付我们，我们连赢的可能性都没有。放心，咱们不是还有天罡北斗阵吗？嗯。众弟子听令，加强戒备。若是幽皇真的来袭，就用天罡北斗阵对付他。是，师傅。大王。大王。仙剑门的紫青双剑已经拿到了。嗯。这是假的，你们被骗了。黑豹，我们的计划怎么样？大王，计划已经实施，马上见效。哼，仙剑门快完蛋了。大王，您要找的英年、英月、英日、英时出生女孩，我们也找到了，就等大王您出关了。好，好，我的出关之时就是仙剑门的死期，你们动手吧。是，大王。
急，不要急，别着急，别着急啊，都有的，慢点，哎，别着急，谢谢谢谢谢谢，都有都有，不客气，小姐啊，猪块没了，爹啊，猪块没了，再来一份吧，来姐，来福，你们两个到后厨搬两桶过来，好的了，哎，老爷，都有都有，谢谢，不允许，家，不谢不谢，哎。哎，别着急啊，慢慢来啊，大家都有，一个个来啊，都有都有份，慢慢来，别着急，别着急啊，后厨都还有呢，啊，都有份儿啊，谢谢，来，不要急，别急别急，都有都有。哎，别着急啊！大家都有，一个个来啊！哎，都有份，慢慢来。别着急啊，后厨都还有呢，都有份啊。你的。别别急，别急。哎，紫青双剑是假的那件事，我相信幽皇很快就会知道。哎，还是掌门厉害啊，故意设了这么一个局，让他们偷走假的紫青双剑，而且还做了个法。这样的话，我们就知道幽皇的老巢在哪儿了。知道老巢在哪儿也没有用，我们都没有真的紫青双剑，怎么去对付他呢？不是这样的，啊。当年老掌门曾经给我托了一个梦，说紫青双剑已经练成了。紫青双剑只供本门后裔所用，外人得无所用。对了，掌门，那紫青双剑到底在哪儿练？你品，你细细品。掌门，这紫青双剑到底要练多久啊？你品。你细细品，科长们，你什么时候回来呢？你品，你细细品。不是长们，你不回来，我怎么跟你儿子交代啊？你品，你细细品。刚刚老掌门跟我说什么了？好像说什么了，好像也没说什么吧？哎，那跟什么都没说有什么区别呢？真是，也不是这样的。经过我这么多年细细的品，我大概猜出剑中所在的位置了。真的，那赶紧去找吧！啊，不用那么着急。老掌门曾经说过，他已经在紫青双剑上加了封印，只有他的后人才能打开封印，其他人拿了也没什么威力的。哎呀，那我就放心了。既然是这样，喝杯茶再找吧。走吧。好，行行。小了，是时候找一个如意郎君。我把这几个产业传给你了，我这个老头子也可以颐养天年了。爹，你怎么老催我嫁人啊？姐，你脸咋这么红呀？啊，好期待你的未婚夫呀，会不会很帅呢？你这个小滑头，老爷，老爷，怎么了？老爷，不好了，村民们都中邪了，他们跟疯了一样。快把他们绑起来！大夫，快来救救他们！他们怎么了？他们中邪了，发疯一样的乱咬人。难道他们中了五毒咒？啥？五毒咒？哎，最近有没有幽皇的消息？哎呀，师傅，我调查了半天，也不知道他的行踪在哪儿。他偷了我们的紫青双剑，到底又有什么用呢？哎呀，师傅，我也不知道。张掌门，啊，怎么？哇！张掌门，我四分钟了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
着急，没事了。哎，你们一个一个来好不好？我这什么都听不见呢。有人，有人，有人，有人，有人，有人。上来就咬我，这他就跟放风了一样。师傅，啊，不好了，村民们都像中了邪一样，向大殿冲过来了。啊，对对对。师傅，他们究竟怎么了？让我再看看。嗯。嗯。哇！怎么那么多虫在里面？什么虫啊？太多了，看不清楚。帮我去买些药物吧。好，我去买杀虫药。哎，什么杀虫药啊？我炼丹用的。哦，你帮我去买桔梗、帝王、土茯苓、大山地，还有枸杞、铁观音。哦，哎，铁观音也能炼药吗？我自己喝的。我生吧，赶快去吧啊！走吧。是师傅，走了，师傅，速去速回啊！知道了，师傅。哎哎哎，掌门，我们该怎么办？我看看，我要不要给他们两位做一个彻底的身体检查？我怕他们两位会受感染的。哎哎，我看这个就不用了吧。哎，你当我是什么人啊？免费的？要不您给我查？你就不用了。你看啊，受感染的都是年轻人，你老成这个样子，应该没事的。那去那边坐一会儿，等等吧。哎，好。又是你鼻涕虫。嗯，这不是因为我们那儿也中毒了吗？所以我特意过来看一看。这些村民中毒，看来跟仙姐们中毒应该是一样的。什么应该不应该？这里不欢迎你们，上次的账还没给你们算。嗨，这次我可是带着钱过来的。我师傅说了，让我们过来买药，咱们新账旧账一起算。算你还记得欠我钱？给你。嗯，那个那个白大夫。他们中的是什么毒啊？他们啊，他们中的应该是五毒咒，但至于是哪五毒，我现在还不敢确定。我师傅说也是中了五毒咒，要不这样，你跟我们一起回师门，然后跟我们师傅一起治病救人。对，一起吧。嗯。哎，那个人多力量大嘛。哎，也好，反正我也不放心。那我跟你们一起去。哎、这个是药方，拿完药我们马上就走。香儿，哎，这是药方，去门外准备好药，给他们带回去。好，拿着。得嘞，走吧。嗯。啊、你干嘛？啊啊！你你，哎呀！哎呀！香哥，你没事吧？哎、没事没事。他怎么会突然之间发作呢？这是，快点啊！师傅，这位是白大夫，他医术很高明，他说的跟你说的一样。小女子心结，见过掌门和夫人。啊，白大夫，既然是医术高明，那不如咱们俩各自写五个毒虫在纸上面，看看我们的想法是否一致。好的，掌门。蜘蛛、蜈蚣、蝎子、蛤蟆、蛇，哇，我们都一样哎！哎，哎，师傅，嗯，我们用什么办法能治疗这个病啊？呃，驱邪避牡丹。师傅跟心杰真的是心有灵犀，心意相通啊！耶、yeah! ！
。心有灵犀，哪那么废话？你给我出去砍柴。还有你。哎，我也去。对，谁让你教的徒弟不会说话的？哎、你快死了！真会说话，说什么呢？崩溃你！啊，我就死了，这太狠了。大夫，既然你与掌门心有灵犀，那你倒是说说看，掌门是怎么医治这些人的？夫人，掌门如何医治心结不知？心结医馆还有很多的病人，我先告辞了。掌门，掌门，掌门，掌门，掌门，等等我！掌门，你功夫那么厉害，你随便教我个一招半式的，这样我就能保护我爹，又能保护我自己，行吗？呃，赵小姐，哎，其实呢，你真的不需要学什么武功的，叫你爹请几个随从保镖的保护你，不香吗？哎呀，那些随从哪有你厉害啊？你功夫那么好，你就教我吧，好不好？干嘛呢？啊啊！我一转身你就反了，反。哎呦，夫人，你别误会，其实赵姑娘呢，她是个小女孩，你你,你别吓她。小女孩，梦雅，嗯，人已经救了，明天就送她回去。掌门，我就是想学个就医招牌。你干嘛？还拉是不是？没有，我们这里不欢迎你，听到了吗？赶紧给我走，相公啊，我们走啊。夫人，回报，我的出关日期马上就到。我要的女孩呢？大王，那名女孩在仙剑门的保护之下，我们暂时无法找到。大王，我去把真的紫青双剑再抢回来。这次下山，无论如何不能再出错。是。月姬，抓更多女孩子回来。大王，镇上的女孩该抓的都被我们抓了，除了仙剑门附近的我们不敢动以外，还剩下一些老弱病残的妇人。那现在，我们该怎么办？我的精神小伙，听命！你们必须要练好天罡北斗阵来保护仙剑门。我估计幽皇很快就会出关，这一仗在所难免，懂了吗？是，师傅。放心吧，师傅，武功已经练好了。这幽皇要是来的话，定让他有去无回。我最担心的就是你，总以为自己有点小聪明就不好好修炼。我听祖师爷说，这个幽皇并不简单，快点练起来。是，师傅。一定很快发现，紫青双剑是假的，所以他出关之后，一定会过来报仇的。当年老掌门没有练成紫青双剑的时候，为了怕幽皇再来，就用假剑来震慑他们。哎，可那个剑种到底在什么地方呢？剑种在哪儿，确实没有人知道。哦，对了，嗯，这里有张地图，这张地图没有详细的指明地点。所以，你们要尽快的参透里面的内容。哎，这啥也不是，这个老掌门直接写个地址不香吗？真是的。哎
师兄，这地方离新杰的医馆特别近，我要去看一看。你去合适吗？我必须要去。哎，你去哪儿？现在这种情况，我必须去赵府看一下赵姑娘。你，老地方见。行。嗯。哎，师兄，老地方是哪儿？老地方是哪儿？哎，发信号，发信号，说吧。走了。赵姑娘，子金，梦雅，啊，嘘，怎么了？根据我们的调查，幽皇近日功力大涨，他们手下族人日益猖獗，几乎无处不在。就在刚刚，我在你们家门口发现了好几个族人，一直在监视你们行动。那这时候插翅也难飞了呀，梦雅，啊，你别担心，这次来，我就是要在你们家门口看看到底是什么情况。我有一个好办法。能够一探他们的虚实哦。哎，白大夫，你就别动了，心杰，你小心点。别吓着！哎呦呦！你看你，说不让你动吧？哎，你别动，别动，我来吧。哎，你就别动了，白大夫，进屋去，你就休息会儿吧。别动。这可是我师傅留给我唯一的东西了，你可千万不能把它打碎了。这是什么呀？很珍贵吗？拿来。哎。嗯。哎。呦呦呦呦呦！小心呐！哎。啊。那个，白白白白大夫，你别生气了，我把药罐放好了，你看行吗？我跟你说。我这里的药材已经不够用了，不够用。那这样吧，你下次采药的时候，你带上我，你什么药我都能给你采到。谁要带上你？才不要你这破玉佩！别动。那个钱我是没有的，那个玉佩你就先帮我保管，下次我再和你玩。我走了。啊，我。现在这情况比较严峻啊，我必须回去告诉师傅。你你干嘛？没没干嘛。你这段时间千万不要自己一个人出去，听到了没有？那我走了。嗯嗯，拜拜。走吧。嗯。大文药的女孩准备的怎么样了？村子里所有年轻的都被你们选走了，哪还有什么年轻的姑娘？剩下的都是我这种半老徐娘了。我不管你有什么办法，找不到人我就杀了你。别别别，我再带你们去挑还不行吗？跟我走吧。哼，他他们怎么跟这个老板有关系啊？这里面一定有问题，去打他。嗯，走。哎，咱们不能穿这个去啊。有办法。走。哎呀，师弟，你倒是快点啊，好不好？师兄，你这么着急干什么嘛？你看我这身，合适吗？哼，合不合适不重要，重要的是人帅就行了。嗯，这东西我天生就有。嗯，还真把自己当回事儿了。不对，师兄，咱们穿成这样，他们不会认出来咱们吧？那。这个样子还会被认出来吗？师兄，你真是轻车熟路啊！哎呀，我在仙剑门实在把我憋坏了。还有，孙兄，你现在应该叫我哦，王公子，孙公子，王公子，你知道这是哪儿吗？不知道就去看看呗。小妹不错啊，你也不错，走。两位公子里边请，不错啊。
不错，多吃点啊。哎呀，人还挺多啊。来来来，这边坐。好好好。嗯，出点气。王公子，这换一批。好好好，给你换啊。师兄，嗯，你在找什么呢？姑娘们还没来呢。哎呀，我们是来找人的，你忘记了？是是是，哦、到这儿啊，<笑>都是来找人的。<笑>师兄，嗯，会不会这里没有黑豹？那儿呢？哪儿啊？<笑>那个，你过来。<笑>师兄，<笑>干嘛呢？嗯，回去。<笑>老板，之前我见过的那些女人。怎么现在不在了呀？对呀、啊，我上次来的时候可比现在的人多一倍。啊、哦，是这样的，前段时间不是生意不好吗？姑娘们都回家了，愣着干嘛？快招顾客人呢！你们慢慢玩啊！啊算了算了，走吧。师兄，他们这里的女子至少失踪了一半，而且失踪的人，之前我在赵府。还看见他们领取过救济粮食，那桶粥。来，无缘无故的，村民都中了五毒咒，此事必有蹊跷。姐，我好害怕。别怕。爹，你说这件事会不会是那个幽皇搞的鬼啊？这件事跟他脱不了干系。不过。申建文一直在调查这件事情，我想张掌门定会给我们一个结果，我们静候佳音吧。哎哎，你们怎么了？哎哎哎！老爷，老爷，他们一群人打进来了，一群人凶神恶煞的，我们也拦不住。赵员外，经过我们的调查，赵萌雅小姐乃是阴年阴月阴日阴时出生之女。正好是幽皇所需之女，十之后幽皇出关之日，便是赵小姐与幽皇大婚之日。届时我会带着花轿前来迎亲。幽皇看上你家女儿是你们家的荣耀，不要敬酒不吃吃罚酒。你要我嫁给那个老怪物，我不嫁，我死也不嫁。不嫁不嫁不嫁，由不得你说了算。妹妹跟你爹都得死。十日之后，如果我见不到你，我屠了你赵家满门。我们走。爹，爹，爹，爹，老爷，老爷，小姐，快去救大夫！是。不行，梦雅，我也不知道这是什么毒。不过你别着急，我有师傅给的驱邪辟毒丸，让他们先吃一些，能够暂缓毒气攻心。好。这是怎么回事？吃了药反而更厉害了。梦雅，我也不知道。看来我要先回趟仙剑门，找师傅过来。我先走一趟了。师傅，不好了！幽皇派人到赵府去威胁孟雅，让她嫁给他。大战在即，这个幽皇还想什么儿女私情？他也真风流。他需要一个及时音的女子，而偏偏孟雅就是。糟了，那个妖魔一定是想要修炼乾坤神功来对付我们仙剑门。对呀，师傅，你说怎么办？现在赵老爷和二小姐也被下了毒，要不这样，我们先去救人，怎么样，师傅？走。老实点，跟我回去。放走，放开我！走走。来，大家，快点，走，快点，大家，赶紧，快点，快点，走走。发
生什么事了？心杰，心杰，心杰。请问一下，你们有没有看到白大夫去哪？没有。好。哎，老伯，嗯，您看到白大夫了吗？啊，刚才看到一群人抓了很多女人，呃，往山谷那边去了，往山上去了。哎，对，谢谢啊。哎。这人抓的不够啊！是啊，这样下去，不好跟大王交代啊。再去周边看看，看看还有没有漏网之鱼吧。嗯，只能这样了。你们把人都给我看好了。要是出了问题，唯你们是问。哎，是。哎，张掌门，你终于来了，张掌门。我们已经好久了，你放心，不急不急，一边请一边请，一边请。掌门来了，哎，快看看我爹，还有妹妹，你看他们怎么了？我先帮他把个脉看看啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，师傅，哎呀，师傅，好危险呀！让我看看。嗯，哎，我看到了，原来跟上次那个毒呢是一模一样的，只不过他们呢把这个毒呢就颠倒换位了而已。啊，原来是这样啊，师傅。嗯，那那现在有什么办法能把这些毒虫驱出来呢？嗯。有办法。嗯嗯。啊！什么？我打了。掌门，你这样打我爹，他受不了的。哎呀，我现在是帮他把所有毒虫全部都打出来，你不谢谢我，呃，你还骂我，这是。多谢掌门，重任之恩。那师傅，嗯，他也这么打。啊！你不能这样打我妹的。不用了啊，你今晚药给她喝下去就行了。啊啊，知道了，师傅。嗯，那你为什么打我？你年纪大嘛，我怕你熬不住，所以就来个急救喽。这也行师傅，孙环有麻烦了，我得去救他，快去！好，师傅。我打、啊，还有一条呢。嗯。哎。哎别解释。
，先把他们押回去。嗯。师傅，那些女子都被他们抓走了，连心杰也被抓走了。什么？连他也被抓走了？他没有受伤吧？他没有被他们那个……啊、师傅，我要死了！啊，对不起啊，对不起。你那么紧张干什么？呃、哎，当然要紧张了。那就意味着那个幽皇很快就要出关了，可是咱们又没有紫星双剑，打不赢他的，你说是不是、啊？先祖曾经说过，需要天地玄铁才能铸剑，在我们东边就是蜀山，嗯，那有产玄铁的矿石，剑种会不会就在那儿呢？那不赶紧去找？哦，等等，不如咱们先去探探敌人的虚实，顺便救人再去找吧。对，救人，你自己去救吧。啊！喂，喂喂，老婆！哎呀！哦，喂，哎，师傅，他快不行了，你快去救他！我叫，哎呀，你可以喊，老婆。哎，大家听好了，如无意外呢，我们现在已经进入了幽皇的地盘了。记住，这次营救白大夫的行动要绝对保密。千万不要让师娘知道了。是，师傅。师傅，分头去找。别怕，别怕，会有人来救我们的啊！别怕。有没有什么发现呢？没有发现，什么都没发现。师傅，师傅，我在那边路上捡到这个白色手帕。哎，这不是白大夫的吗？在哪找到的？就在那边。快带我去。好，走。师傅，就在这里捡到的。嗯，哎，师傅，你看这里全都是脚印。我看呢，你们全部先回仙剑门吧。哎呀，师傅，我恐怕又是另外一处调虎离山计。听话，那你要小心啊，师傅。嗯，走了，师傅。吃了雄心豹子胆，原来是你这臭老头啊！什么臭老头子？我不知道多年轻呢。上次你打伤我夫人，我还没跟你算账。今天新仇旧恨一起来，我要跟你算清楚。废话少说，我还来。夏玄一，是大王让我们在此等候你多时。为什么手下留情？我。哎。喝了哦哦哦，谢谢啊。还在生我的气啊？没有。我知道是我不对，我大意，我中了他们的圈套。岂止是中了他们的圈套，你差点被他迷住吧？我没有啊，我我，哎，皮根草会倒啊，小姨子会跑啊。可我对你的心却永远不老。比心，都几岁了还比心？嗯，那好了好了，我不跟你皮了，跟你说个正事儿。你能帮我去找紫青双剑吗？不行。嗯，等过一段你伤好了，我们一起去。为什么现在？你又该去救什么人了？
。玄烟，这次你打伤张之林，大王一定会重赏你的。这次能找到英年英月英时出生的女孩，也是你的功劳。等大王出关之后，我们立马把赵梦雅奉上。我能有什么功劳？这都是大王的意思，我只是服从罢了。把赵梦雅献给大王，大王便会神功大成，先剑门，哼，不足为惧。不过，我们还是要小心为上，提防出什么意外，不然不好交代。你们商量便是，我先出去走走。嗯。哼。玄音这两天有点怪怪的。我也觉得。究竟是谁？你为什么要打伤我师父？这件事与你无关。那你为什么要帮助幽皇残害百姓？不用你管，我不管你，谁管你？你以为你仙剑门什么都管得了吗？是仙剑门管不了你，但我孙华一定要管你心结。我告诉你，我不是心结，我是玄音。玄音？对，我是玄音。心结只是我用来伪装的身份。我从小父母双亡，是幽皇把我带回部落，教我习武，把我养大。我根本没有别的选择。不，你有选择。你们虽然毒害了那么多百姓，但你也救了很多人，不是吗？我知道你的内心是善良的。你跟我走吧。我师父一定会帮你的，啊！苏环，我们根本不是一个世界的人。你的心结已经死了。不，不，不可能。心结，我知道你是喜欢我的，不是吗？我们根本不可能的，你不要再来找我了。心姐，我是不会放弃的。你真的希望我们相互残杀吗？我不知道。你真的忍心那些百姓受苦受难吗？你真的愿意抛下我一个人，自己走吗？我不知道，我不知道，我不知道，我不知道。求您看在我们赵家先祖的面上，您大发慈悲吧！哎呀，赵老爷、赵姑娘，梦雅，你们快快请起，快起来！相公，你可不能硬拼，嗯、你身上还有伤的。掌门，您受伤了啊？那我女儿岂不是没救了？哎，梦雅，你放心，就算我拼了这条命，我也会保护你的。区区小伤无伤大碍，你们先回赵府吧，我自有安排。那我父女的性命。就掌握在您的手上了。嗯，燕儿，咱们走
啊，哎。还是夫人你说的对，绝对不能应聘。那我看的这样吧，来，精神小伙整起，懂了吗？啊，懂了。嗯。爹，我不想去。放心。张掌门啊，他们已经安排好了。他们行不行啊？一定行的。爹，嗯，子期什么时候来啊？这个我还真不知道，但是他们说了，一定会安全的把你救回来。啊真是凶多吉少啊！是啊，命运不好啊！你说这。不想死的都给我滚开！我会带你杀出去，走。想抢人没那么容易。等你好久了，当我者死。我带你冲出去，走！这么晚才来，没有我还是不行吧？走<笑>我看你们三个怎么掏出我的手掌心！天换日！天怎么变黑了？小心
并没作用的。师傅安排，我等不了了，我现在就要救梦雅。不要冲动，以咱们现在的实力是打不赢幽皇的。我看不如这样，我和师娘去找紫青双剑，这里就交给你们了。放心吧，这里有我呢，不用担心。嗯。师傅不在，你们要协助好师叔，保护好仙剑门。嗯，师母，师傅，请放心，我们一定会好好保护仙剑门。小心啊，师傅！你们也是。嗯嗯，走吧。你这个老怪物，你别碰我！你马上就是我的人了。你要是不听话，你会让自己生不如死。我死也不会嫁给你，你杀了我好了。<笑>舍不得，舍不得呀！我怎么舍得让你去死呢？你会助我成就霸业，将来有享不尽的荣华富贵。你的命是我的，大王。嗯。发现张志林夫妻离开了仙界门，赶快跟上去，看看他们搞什么诡计。是。放开我！离蜀山还有多远？你觉得我们两个能找到剑冢的位置吗？新城泽林，师叔说只要参透地图的标志，就能找到剑冢的位置。师叔还说了，两个人心意相通才能练成双剑合璧。难道我们现在还不够心意相通吗？嗯，我还是觉得你和白大夫更相通。哎，又来，难道这么多年，你还不懂我的心意吗？嗯。哎，前面就是蜀山呢，不如下去看看吧。好啊。进去的时候一定要小心呐、啊！好，嗯，走
皇天不负有心人，终于让我们找到了。喂，小心，肯定会有机关。嗯。你没事吧？啊，我没。啊、乾坤神功已经大成，你们两个带领族人杀向仙界门，我和夫人稍作调息，随后就到。是，是。没事吧？啊，没事没事。哎呀，这个祖师爷也真是的，明知道有机关，你在地图上面写的清清楚楚、明明白白的吗？难道真的想绝子绝孙的吗？好了，相公，我们别生气了，继续去找。听你的。嗯、哇！魏、啊、夫人，这里这么多把剑，哪两把才是紫青双剑呢？相公，啊，你是不是色盲啊？那么清楚的两把紫青双剑就在中间，你都看不到吗？呃，就是那两把。对呀、啊。那我回去真的要看看大夫才行啊。走吧。啊。哼。怎么白不动啊？嗯、啊。哦，我想起来了。祖师爷他说过的。这两把剑呢是认主人的，所以只有用我们的血才能让它解开封印呢。嗯，还是你来吧。你就留在这儿看戏，像他这样的小角色，等我来对付他幸好我每次出门都会带几颗花蛇解毒丸，吃了就没事了。来，不如我留下来陪你啊。不用了，相公，你快走，不然仙剑门就没了。可是，可是什么？快走啊！夫人，我爱你。我也爱你。你又回来干什么？我我忘了拿你的剑了。
，让你不要来。我也是，逼不得已。心杰，心杰，别震！大王，今天是你们的死期。天罡北斗阵。终于来了！当年你师父都不是我的对手，就凭你，死有什么可怕的？拯救苍生，一切都值得。师叔，你没事吧？没事。今天仙剑门得紫青双剑相助，就是你幽皇灭族之时。哼，免得你为祸苍生。无知小辈，收神。
受到伤害，我死都不会让你受到伤害。梦阳，我来保护你，你听我说。子健，子健，你有什么？杀了我吧，杀了我吧，我不想再活了。梦阳，梦阳，你不要说脏话了，我来保护你，别说脏话了，好不好，梦阳？子健。可志，竟敢去寻死！住手！梦阳，梦阳，梦阳，梦阳，梦阳，你别干傻事！梦阳，梦阳，贱人！大王，双剑合璧，天下无敌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯死了的，姐姐姐弟，我还没死。太好了，太好了，没事，快扶起来吧。哎呀，太好了，太好了。你再拍下去，我就真的死了。对不起，对不起。你不要离开我，梦呀，梦呀，你不要啊。你怎么这么傻？梦阳，梦阳，心姐，以前的玄阴已死，知道你是身不由己，给你一次机会改邪归正。我现在就收你为徒，以后你就留在仙剑门为百姓治病，顺道学学武功吧。多谢师傅。哦，那个师傅，嗯，心姐。就由我来教吧<笑>，你来教啊？啊，你的武功很好吗？那要教当然是我来教了。呸！你教不如我教。嗯，哎，夫人，那怎么可以劳烦你呢？那还是那个那个子熙来教吧。是，师傅。啊？哎，你放开！哎，行，坐。你们当我是透明的吗？不，不争气啊，这是。咱俩好久没去旅行了，不如来一趟说走就走的旅行吧。好吧。哎，师傅小心啊！仙剑门交给我没事的，师傅。<笑>那我呢？城<笑>楼月光。唱了忧伤，一壶浊酒，空盏惹人慌。月光残，满地霜，孤影伴烛光，一缕西风入寒窗。半夜焚香，对镜不红妆。墨色深处，情深惹惆怅。灯城墙，夜未央，寂寞对空望，一曲思念愁断肠。城门外，细雨烟雾茫，一抹孤寂。回墙孤。